Magandang araw po mga kapatid, mga kaibigan. Uh, patuloy po na magbigay tayo ng papuri sa Panginoon at mga pagpapasalamat ngayon pong araw po na ito. Tayo muna po ay magukul ng panalangin. Panginoon, salamat po sa napakagandang umaga na muli po ay pahiram po ninyo sa amin. Thank you po dahil muli ay pinahiram po ninyo kami ng buhay at lakas at panibagong pagkakataon na harapin ang mga hamon ng buhay sa buong maghapong ito. Thank you po sa pagpapahinga na ibinigay niyo sa amin sa masarap na pagtulog, malayo sa anumang kapahamakan, at patuloy po na sa oras po na ito ay haharapin ang bagong umaga na inyo pong pahiram. Thank you po Lord dahil meron kaming pagkakataon na muli po magsama-sama kahit po online. Nawa po maparangalan namin ng inyong pangalan Patuloy po na mapagpala naman po ninyo ang bawat isa po sa amin. Sa oras po na ito, tinadakila po namin kayo, pinaparangalan po namin kayo, at nawa patuloy po ng pangalan po ninyo maitaas namin sa oras po na ito. In Jesus' mighty name, Amen. Nung tawagin ng Diyos si Moises para iligtas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin, ang tanong niya sa Diyos, Who am I? Sino po ako para pakinggan ng paraon? Sino po ako para paniwalaan ng mga Israelita? Sabi niya sa Genesis chapter 3 verse 11, But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Hindi po ako pakinggan ng paraon. Hindi po ako karapat dapat dito. Hindi po ako paniwalaan ng mga Israelita. At totoo naman yun. Ano po? Dahil kung si Moises lang ang pupunta ron, talagang hindi siya pakikinggan. Hindi siya paniniwalaan. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, It is not about you, Moses. It is about me. It is not about who you are. It is about who am I. Totoo that on your own, you can. But with my help, you ay sabi ng Panginoon sa kanya, basta pumunta ka, ako nang bahala sa iyo. Ganun lang ang ibig sabihin niya. Mga kapatid, mga kaibigan, may mga moment ba sa buhay niya na nagtanong kayo kung sino kayo? Sino ba tayo? Kilala ba natin ang sarili natin? Alam ba natin kung sino tayo? Who am I? Sino ba tayo? Alam mo, isa napakagandang bagay, makilala natin ang sarili natin. Sino tayo dati? At sino na tayo ngayon? Diba? Who am I before and who am I today? So magandang nagsusuri tayo at nakikilala natin ang ating pong mga sarili. Ephesians 2 verse 1. As for you, you were dead in your transgressions and sins in which you used to live when you followed the ways of this world. Sabi ng, ni Apostol Pablo, As for you, you were dead in your transgressions and sin. We are all dead because of sin. We are all we are all dead spiritually because of sin. Buhay tayo, humihinga tayo, naglalakad, nakikihalubilo sa mga tao, nagsasalita, kumakain. Ginagawa natin ang ginagawa ng mga physically alive, pero in reality, we are dead in the sight of God because of sin. Yun ang ibig sabihin niya, mga kapatid. Do you remember Luke chapter 9, verse 60? Nung sabihin ng Panginoong Yesus sa isang tao na, Holy ka, sumunod ka sa akin. Sabi naman ng tao, eh ako po, gusto ko po talagang sumunod sa inyo, Panginoon. Pero pwede po ba? Pagkatapos na po ng living ng tatay ko. Anong sagot sa kanya ng Panginoon? Let the dead bury their own dead. Oh, but you go and proclaim the kingdom of God. Parang ang hirap nun. Ano? Sabi ng Panginoong Yesus, Let the dead bury their own dead. Bayaan mo na ilibing ng patay ang kapwa nila patay. Mahirap intindihin yun. Ano? Pero alam nyo mga kapatid, yung kamatayan dito, 
dalawang klase na tinutukoy ng Panginoon. Yung tinatawag nating physical dead, physically dead and spiritually dead. So ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus ay ganito. Bayaan mong ilibing ng mga spiritually dead ang patay physically. Yan ang ibig sabihin niya. Kasi nga, pwedeng tayo ay buhay physically, but we are dead spiritually. Diba? Kaya tatandaan niyo palagi, once upon a time sa buhay natin, patay tayo sa harapan ng Diyos. Hindi niya tayo makita. Pero dahil sa pagkilala mo sa Kanya, binigyan niya tayo ng buhay. Diba? Kaya hindi na tayo babalik sa gawain ng mga patay. Naalala niyo si Eva at Adan. Nung magkasala sila, nagtago. Anong sabi ng Diyos? Eva, Adan, nasan kayo? Ibig ba sabihin, hindi alam ng Diyos kung nasaan si Eva at Adan? Alam niya. Pero bakit hindi niya makita si Eva at Adan? Because of transgressions. They were spiritually dead. Humihinga sila, buhay sila, pero dahil sa kasalanan, patay sila sa harapan ng Diyos. ba? Diba? Kaya tayo mga kabadid, napakapalad natin. Dahil dati tayo mga patay pero binigyan niya tayo ng bagong buhay. Roma chapter 6 verse 3 and 4. Lahat ng nakipag-isa kay Jesus sa pamagitan ng bautismo, ba? Diba, ay naging kalakip na ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya naman tayo ngayon, ang sabi niya doon sa verse 4, meron ng pagkakataong mabuhay ng panibagong buhay. Kaya huwag nating sasayangin yan. Huwag na kayong bumalik sa gawain ng mga patay. Ano? Tayo po ay gumawa ayon sa kalooban ng Diyos bilang mga buhay at binuhay ng Panginoon. At kung hanggang ngayon patay ka pa rin, ano pa hinihintay mo? John 3.18 Whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. We are all condemned already. Why? Because of transgressions and because of sins. Diba? We are guilty in the sight of the Lord. Lahat tayo guilty kasi lahat naman tayo gumagawa ng masama. Lahat naman tayo gumagawa ng mali. Alam niyo sa hukuman, sa hukuman ng tao, kahit guilty ang isang tao, pwede siyang magsinungaling at ang kanyang plea, not guilty. Pero guilty siya. Ha? Ano? Pero ang, ang kanyang declaration, not guilty. Pero alam niyo sa hukuman ng Diyos, kahit magtodo deny tayo, we are guilty. At dahil guilty tayo, we are already condemned. Meron na agad tayong hatol. Pero dati yun. Nung hindi pa daw tayo sumasampalataya sa one and only son. Diba? And that is Jesus. Pero simula na makipagrelasyon tayo kay Jesus, no condemnation. Ayan na sinabi sa Romans 8 verse 1. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Take note, those who are in Jesus pero kung wala ka pa kay Jesus hanggang ngayon, eh may hatol pa rin ng Diyos para sa'yo. Kaya ano pa hinihintay mo? Lumipat ka na doon sa walang paghatol. ba? Diba? Sabi naman nung verse, diba? malinaw naman. ba? Diba? Kung wala sa inyo ang bugtong na anak ng ama, eh wala kayong uh, buhay na walang hanggan, kundi tayo nabubuhay sa hatol ng Diyos. John 3, 36. Whoever believe in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life. But the wrath of God remains on him. The wrath of God remains on him. Never natuwa ang Diyos sa paggawa ng masama. Kaya nung magkasala si Adan at Eva, pinalayas agad sila sa Garden of Eden eh. Kasi ayaw ng Diyos ng kasalanan. Hindi pwedeng makasalamuha ng Diyos ang taong gumagawa ng masama. Pero dahil nasa puso na natin ang anak ng Diyos na si Jesus, 
eh, hindi na siya galit sa atin. Napawi na yung galit niya sa atin. Pero dahil wala pa sa puso mo, si Jesus, eh, galit pa ang Diyos. Eh. <laughs> the wrath of God is with you. Yan ang ibig sabihin ng talataan natin. Diba? Pero dahil yung anak na niya ay nasa puso mo na, napawi na yung galit niya. Halimbawa, yung taktik ni Haring Solomon, ginawa niyang asawa lahat ng prinsesa ng mga kaharian. Yan ang taktik niya. Eh. Kaya naging peaceful lang kanyang paghahari. Eh. Walang gulo, walang away, walang gera. Eh paano mo gegerahin yung si Solomon eh, naroon ng anak nila? Ano? <laughs> o, magaling yung kanyang taktik. Eh. Ginawa niyang asawa, lahat ng prinsesa, para walang gera. Kasi naroon ng anak nila sa Israel. Eh, bakit nila gigirahin ng Israel? Ganun ang kanyang naging pamamaraan. So in other words, dahil nasa puso natin ang anak ng Diyos na si Jesus, eh bakit tayo kagagalitan ng Diyos? Never na siyang magagalit sa atin. Yun ang ibig sabihin niya. Kaya kung wala pa sa buhay mo ang anak ng Diyos, ano pa hinihintay mo? Revelation 20 verse 15. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. We are headed to the lake of fire. Yan ang ibig sabihin natin. Yan ang destinasyon natin. Yan ang pupuntahan natin. Sabi nga nung bata tayo, di ba? yung lugar daw na yan, eh, yan ay kumukulong langis. Ano? <laughs> O, nakakatakot. Yung alang matalisika ka ng mantika ay talaga namang nagsusunog ang ating balat. Takot na takot tayo dahil pag nagpiprito ng bangus. Ano. Pero lalo tayong matakot at kabahan kung ang pupuntahan natin, impyerno. Eh, kasi hindi lang basta kumukulong lang siya. Yan ay asupre. Diba na siyang ikalawang kamatayan. Kaya ngayon pa lang, magpalista na tayo sa aklat ng buhay sa pamagitan ng pagtanggap kay Jesus sa buhay natin. Dahil kapag hindi nakalista ang pangalan natin sa aklat ng buhay, ano sabi niya? E de, ikaw ay nasa, uh, tawag dito, nasa lake of fire. Yan ang ating pupuntahan. Listen, mga kapatid, mga kaibigan, huwag lang nating hangarin na nakalista ang pangalan natin sa listahan ng ayuda. Ano? <laughs> sa listahan ng SAP, sa listahan ng may ng iba vaccine, sa listahan ng kung ano-anong mga bagay na po. Ang higit nating dapat hangarin, yung malista ang pangalan natin sa listahan ng mga pupunta ng langit. Yan ang pinakamagandang listahan, di ba? Na kailangan nating hangarin sa ating mga buhay. Misan yung mga alagad na Jesus nag-report sa kanya. Sa Luke 10.20, sabi niya, sabi ng Panginoong Yesus sa kanila, However, do not rejoice that the Spirit submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Sabi kasi nung mga lagad niya tuwan-tuwan, Panginoon, Panginoon, uh, ang mga masamang Espiritu ay sumusunod po sa amin. Nakapagpapalayas po kami ng mga masamang Espiritu. Sabi ng Panginoong Yesus, huwag niyo lang yung ikatuwa. Sabi niya, huwag yan ang pinaka-ikatuwa ninyo. Sabi niya, ang higit yung ikatuwa, sabi ng Panginoong Yesus, ay kung ang pangalan niyo nakalista sa aklat ng buhay. Napakaganda naman ng mga kapatid. Ano? Yun yung pinakamagandang hinahangad dapat natin. Eh. Diba? Na, huwag lang tayong matuwa sa, ma- sa mga simpleng mga bagay. Ang higit nating ikagala kung nakalista ang pangalan ninyo sa mga pupunta ng langit. Kaya ang question, nakalista ba kayo? Ano? <laughs> Kung hindi pa kayo nakalista, eh, bay, magpalista na po kayo. Yan ang pinakamagandang listahan ano? na pwedeng puntahan natin, yung listahan ng mga pupunta sa langit. Luke 19 verse 10, For the Son of Man came to seek and to save the lost. Sino tayo before? We are all lost. But, sought by Jesus. Tayo yung mga nawala, naligaw, pero hinanap tayo ng Panginoong Yesus. At salamat. Natagpuan niya tayo. Salamat at hinanap niya tayo. Salamat at nakita niya tayo. Like the story of lost, lost ship. 
Naalala niya yun. Meron isang pastol, meron siyang 100 na tupa. Nung mawala ang isa, hinanap niya. ba? Diba? Hinanap niya talaga para masumpungan niya ito. Mahirap kasi ang mawala. Mahirap ang nawawala. ba? Diba? Pero mas mahirap yung nagwawala. Ano? <laughs> At mas mahirap yung nagwawala-walaan. Ano? Yung nariyan naman eh, pero parang wala. Ano? Matagal ka nang hinahanap ng Diyos. Bumalik ka na dahil mahirap ang maligaw. Ang Panginoon lagi siyang nariyan. Naghahanap. ba? Diba? Hinahanap niya tayo. At kung nasumpungan niya tayo, huwag na tayong umalis. Diba? Huwag na tayong mawalang muli. Kasi tatandaan niyo palagi, mahirap ang maligaw. Mahirap ang mawala. Diba? Yun ang ibig sabihin. So, anong point natin mga kapatid? Tatandaan niyo, sino ba tayo noon? Sino na tayo ngayon? Sino tayo dati? We are spiritually dead. But now, sino na tayo? Binigyan niya na tayo ng new life. Meron na tayong bagong buhay. Binuhay tayo ng ating pong Panginoon. ba? Diba? Sino tayo before? We are all condemned already. We are guilty of sin. ba? Diba? May hatol na sa atin. May punishment na agad tayo. Pero dahil tumanggap tayo kay Jesus, no condemnation. Wala nang hatol para sa atin. Dati galit na galit lang Diyos natin. ba? Diba? Dahil kay Jesus, na nasa puso natin, hindi na nagalit natin. Napawi na ang galit ng Ama sa bawat isa sa atin. Dati we are headed to the lake of fire. ba? Diba? We are express way, way to hell. But now, hindi na. Kasi nakalista na ang ating mga pangalan sa listahan ng buhay. Dati naliligaw tayo. Dati nawawala tayo. Dati hindi na dalaw saan tayo pupunta. Alam nyo, yun yung pinakamasaklap na pwedeng maranasan ng tao yung nawawala siya. Kayo ba na-experience yung mawala? Diba? Napakahirap yan eh. Buti nga ngayon, kung nagda-drive ka, meron kang ways, meron kang GPS. Diba? Madali mong mahanap yung daan. Pero dati ang hirap-hirap yan. Diba? Yung wala kang susulingan, kundi magtatanong, pero hindi mo alam ang dadaanan mo, maliligaw ka. Yan ang mahirap eh. Uh, kaya napakaganda na tayo hinahanap ng Panginoon. Diba? At kapag tayo natagpuan niya, eh, wag na tayong mawalang muli. Ano po? So wag na tayong magwala-walaan. Ano po? At tayo ay patuloy ng sumampalataya sa ating pumpang. Let's pray. Lord, thank you po sa mga katotohanan na ipinahayag po ninyo sa amin. Mga katotohanan kung sino kami dati nang wala pa po kaming personal na relasyon sa inyo pong anak na si Jesus. At kung sino na kami ngayon. At nawa Panginoon, patuloy namin pahalagahan yung mga katotohanan ito upang makita po namin sa aming mga buhay kung gaano kaganda ang ginawa po ninyo sa amin dahil sa pamagitan ng aming Panginoon. Kaya Panginoon, patuloy nawa na maging blessing sa amin ng inyong mga salitang ito. Pinagpe-pray po namin ang inyong pong mga anak na meron pong mga karamdaman. Sa oras po na ito, hipuin po ninyo sila at patuloy po na bigyan ng kagali sa mga anak po ninyo at mga uh, kaibigan po namin na meron pong mga problema sa buhay, pagpalain po ninyo sila, anumang mga problema nila, patuloy po nila itong makayanan at masolusyonan sa aming pong mga kababayan, sa aming pong bansa na dumaranas po ng pandemya, patuloy po ninyong pagpalain at tulungan na patuloy po na makasurvive po kami sa pandemya pong ito. Alam po namin, darating ang isang pagkakataon na magiging normal ang lahat dahil alam po namin na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa dami po namin nananalangi ito, alam po namin ipagkakalo po ninyo ito sa takdang oras na inyo pong loloob. Muli po Panginoon sa inyo ang kapurihan at ang pagpapala nyo sumagana sa amin sa buong maghapong ito at kami naman ay gawin yung pagpapala sa mga simpleng kaparaanan sa lahat po ng aming makakasalamuha. So ang aming panalangin, in Jesus' mighty name, Amen. So, amen and Amen po mga kapatid. Nawa po, ay patuloy po tayong napagpala sa oras po na ito. So yan yung po yung ating pong lesson today. Uh, nawa po patuloy po nating suportahan ang ating pong FB page na Be Inspired by Bro at ang ating YouTube channel Be Inspired by Bro. 
kayo po nawa ay patuloy na mag-iingat at pagpalain po tayo ng lahat ng ating pong Panginoon. God bless po mga kapatid.